வெல்கம் யூவர்ஸ் நவம்பர் பதினான்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஐந்து பீஜிங் சைனா சைனால அந்த மாதம் ரொம்பவே குளிரான ஒரு மாதம் அப்படிங்கிறதால அன்றைய இரவுமே இன்னுமே குளிரா இருந்துச்சு அப்போ யுவான் மின் ஹுவான் அப்படிங்கிற சிட்டியில் இருக்கிற பஸ் டெர்மினல்ல பஸ் நம்பர் த்ரீ செவன்டி ஃபைவ் அப்படிங்கிற பஸ் ஜயாங் சாங் அதாவது ஃப்ரேக்ரன் ஹில் அப்படின்னு அழைக்கப்படுற சிட்டிக்கு தன்னுடைய லாஸ்ட் ட்ரிப்ப கம்ப்ளீட் பண்றதுக்காக ரெடி ஆகிட்டு இருந்துச்சு அப்படி அந்த பஸ் நம்பர் த்ரீ செவன்டி ஃபைவ் பஸ் டெர்மினல் இருந்து கிளம்பும் பொழுது அந்த பஸ் முழுக்கவே ஃபுல்லா பேசஞ்சர்ஸா இருந்தாங்க ஆனா அடுத்தடுத்து பஸ் ஸ்டாப்ஸ் வரும் பொழுது அதுல இறங்க ஆரம்பிக்கிறாங்க இப்போ அந்த பஸ் தன்னுடைய பைனல் சிட்டிக்கு போறதுக்கு இன்னும் ஏழு ஸ்டாப்ஸ் தான் இருக்குது அப்படிங்கிறப்ப இப்ப அந்த பஸ்ல எந்த ஒரு பேசஞ்சருமே இல்ல அந்த பஸ்ல பஸ் உடைய டிரைவர் ஒரு நாற்பது வயது இருக்கும் மற்றும் அந்த பஸ் உடைய கண்டக்டர் ஒரு யங் லேடி தான் பஸ் நம்பர் த்ரீ செவன்டி ஃபைவ் லோக்கல் ஸ்டேட் டிரான்ஸ்போர்ட்ல தான் மேனேஜ் பண்ணப்பட்டு வந்துச்சு அந்த டைம்ல சைனால பேசஞ்சர்ஸ்க்கு டிக்கெட் கொடுக்கறதுக்கு அப்படின்னு பஸ் கண்டக்டர் ஒவ்வொரு பஸ்லயுமே வச்சிருந்தாங்க அப்படி அன்னைக்கு இரவு டிரைவர் மற்றும் அந்த பஸ் கண்டக்டரோட தனியா அந்த ரூட்ல போயிட்டு இருக்கிற பஸ் நம்பர் த்ரீ செவன்டி ஃபைவ்க்கு அன்னைக்கு என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கிறது ரொம்பவே திருலிங்கான ரொம்பவே பயங்கரமான ஒரு நிகழ்வா இருந்துச்சு எக்கச்சக்க பேர் நம்மளுடைய எஸ்டிஐ டீம் இன்ஸ்டாகிராம்ல யூடியூப் உடைய கமெண்ட்ஸ்ல அப்படின்னு பஸ் நம்பர் த்ரீ போலாம் <laughs> வீடியோல நான் சொல்ற யூடியூப்ல காமிக்க முடியாத இமேஜஸ் மற்றும் வீடியோஸ் எல்லாமே நம்மளுடைய டெலகிராம் குரூப்ல தான் அப்டேட் பண்ணுவேன் நம்மளுடைய அபிஷியல் டெலகிராம் குரூப்ல ஒரு லட்சம் எஸ்டிஐ டீம் இப்ப இருக்காங்க நீங்க இன்னும் நம்மளுடைய அபிஷியல் டெலகிராம் குரூப்ல ஜாயின் பண்ணல அப்படின்னா குரூப் உடைய லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் மற்றும் பின்னடு கமெண்ட்ல கொடுத்திருக்கேன் அதுல ஜாயின் பண்ணி செக் பண்ணி பாருங்க அந்த குளிரான இரவுல யாருமே இல்லாத அந்த ரோட்ல பஸ் நம்பர் த்ரீ செவன்டி ஃபைவ் உடைய டிரைவர் அந்த யங் லேடி கண்டக்டர் இவங்க மட்டும் தான் இப்ப போயிட்டு இருக்காங்க இப்போ பஸ் ஒரு ஸ்டாப்ல போய் நிக்கிது அங்க மொத்தமா நான்கு பேர் பஸ்ல ஏறாங்க அதுல ஒருத்தங்க அறுபது வயது இருக்கிற ஒரு வயதான பெண்மணி இருபது டு இருபத்தி ஐந்து வயதுக்குள் இருக்கிற ஒரு யங் கப்புள்ஸ் மற்றும் ஒரு இருபது வயது இளைஞர் அப்படின்னு மொத்தமா நான்கு பேர் அந்த பஸ் ஸ்டாப்ல ஏறாங்க இப்போ அந்த பஸ்ல டிரைவர் கண்டக்டரோட சேர்த்தி மொத்தமா ஆறு பேர் இருந்தாங்க அந்த வயதான பெண்மணி ஏறின உடனே பஸ் உடைய சென்டர்ல ஒரு சீட்ல அவங்களுக்கு முன்னாடி தான் இருபது வயதானது தனியா <laughs> அப்படி அந்த பஸ் அடர்ந்த காடுகள் வழியா போயிட்டு இருக்கும் பொழுது அந்த பஸ் உடைய டிரைவர் சடனா அட பாவமே என்ன இன்னைக்குன்னு இப்படி நடக்குது நார்மலா இந்த டைமுக்கு வேற எந்த ஒரு பேசஞ்சர்ஸுமே இருக்க மாட்டாங்க ஆனா ஏன் இன்னைக்கு இத்தனை பேர் இருக்காங்க அல்சோ யார் இவங்க எதுக்கு பஸ் ஸ்டாப்ல நிக்காம இங்க நடு ரோட்ல நிக்கிறாங்க அப்படின்னு அவருடைய வாயில மொணங்க ஆரம்பிக்கிறாரு அவரு மொணங்குறத பார்த்த அந்த யங் லேடி கண்டக்டர் முன்னாடி ரோட்டை பாக்குறாங்க அங்க இரண்டு நபர்கள் நடு ரோட்ல நின்றுட்டு பஸ் ஸ்டாப் பண்ண சொல்லி கையை சேர்க்கிறாங்க ஆக்சுவலா இப்ப இந்த பஸ்ஸை நிறுத்துறதும் நிறுத்தாம போறதும் இந்த 
டிரைவருடைய விருப்பம் தான் ஏன் அப்படின்னா இவங்க பஸ் ஸ்டாப்ல நிக்கல நடு ரோட்ல நிக்கிறாங்க ஆனா வெளியே இருக்கிற கோல் வெதர் மற்றும் இதுதான் அந்த ரூட்டுடைய கடைசி பஸ் அப்படிங்கறதால சப்போஸ் இவங்க இந்த பஸ் மிஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா அடுத்தது எவ்வளவு நேரம் இவங்க வெயிட் பண்ணணும் அப்படிங்கறது தெரியாது சோ மனம் இலகிய அந்த லேடி கண்டக்டர் டிரைவர் கிட்ட ஹே நம்ம அவங்களை பஸ்ல ஏத்திக்கலாம் இதுதான் கடைசி பஸ் நம்ம அவங்களை ஏத்திக்கல அப்படின்னா அவங்களுக்கு வேற பஸ் கிடையாது சோ பிளீஸ் வண்டியை ஸ்டாப் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க முதல்ல வேண்டாம் அவங்க திருடங்களா இருப்பாங்க அவங்கனால நம்மளுக்கு ஏதாவது பாதிப்பு வந்துடும் அப்படின்னு பயந்த அந்த டிரைவர் பின்னாடி சரி ஓகே அப்படின்னு அந்த அடர்ந்த காட்டுக்குள்ள நின்னுட்டு இருந்த அந்த இரண்டு பேர் கிட்ட போய் நிறுத்துறாரு அங்க ரொம்பவே இருட்டா இருந்ததால பஸ்ஸுக்கு உள்ளையும் வெளியும் அவ்வளவு வெளிச்சம் இல்லாததால பஸ்ஸுக்கு வெளியில கிளியரா என்ன இருக்கு அப்படிங்கறத பார்க்க முடியாம இருந்திருக்கு சோ வெளியே நின்றுட்டு இருந்த அந்த நபர்கள் கிட்ட பேச முடியல பஸ்ஸுடைய பின்னாடி படிக்கட்டுகள் வழியாதான் அவங்க உள்ள ஏறி வர்றாங்க அப்படி உள்ள ஏறி வந்ததுக்கு அப்புறமா தான் வெளியே நின்னது இரண்டு பேர் கிடையாது மூன்று பேர் அப்படிங்கறது தெரிய வருது மேலும் அந்த மூன்று பேர்ல இரண்டு பேர் அவங்களுக்கு நடுவுல ஒருத்தரை தாங்கி பிடிச்ச மாதிரி இருந்தாங்க அந்த மூன்று பேருமே சைனாவுடைய ரொம்பவே பழமையான ட்ரெடிஷ்னலான ஒரு ட்ரெஸ் போட்டிருந்தாங்க அதனால அவங்களுடைய முகத்தை ரொம்ப கிளியரா பார்க்க முடியல அப்படி இருந்தாலுமே அதுல இரண்டு பேருடைய முகம் ரொம்பவே வெளிரி போன மாதிரி இருந்திருக்கு அப்படி அவங்க பஸ்ஸுக்குள்ள வந்த உடனே பஸ்ஸுடைய கடைசி சீட்ல உட்காந்துக்கிறாங்க இப்போ பஸ்ஸில் இருக்கிற டிரைவர் மற்றும் கண்டக்டரை தவிர மீதி இருந்த நான்கு பேருமே இவங்களை பார்த்து பயப்பட ஆரம்பிக்கிறாங்க அந்த பஸ்ஸுக்குள்ள அந்த பஸ் முழுவதுமே ரொம்பவே அன்கம்ஃபர்டபுளான ரொம்பவே பயம் கலந்த ஒரு அட்மாஸ்பியர் நிலவ ஆரம்பிக்குது இத பார்த்து கவனிச்ச அந்த யங் லேடி கண்டக்டர் அந்த நான்கு பேர்கிட்டயுமே அதாவது அந்த அறுபது வயது பெண்மணி இருபது வயதான அந்த ஒரு இளைஞர் மற்றும் அந்த யங் கப்புள்ஸ் அவங்க கிட்ட என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா யாரும் பயப்படாதீங்க இங்க இந்த டவுனை சுத்தியுமே நிறைய ஷூட்டிங் பிலிம் இண்டஸ்ட்ரிஸ் இருக்கு சோ இவங்க ஷூட்டிங்க முடிச்சுட்டு அப்படியே வந்திருக்கலாம் ஓவரா குடிச்சிருக்கலாம் அதனாலதான் ஒருத்தரை இரண்டு பேர் புடிச்சிட்டு இருக்காங்க ஏன் அப்படின்னா அவங்க போட்டிருக்கிற காஸ்டியூம்ஸ் பாத்தீங்களா அத மாத்துறதுக்கு கூட அவங்களுக்கு டைம் இல்லாம இருந்திருக்கு நடுவுல இருக்கிற நபர் ரொம்பவே குடிச்சிருக்காரு போல அவருக்கு கான்சியஸே இல்ல ஒரு பஸ் கண்டக்டரா நான் நிறைய பேர்த்த இந்த மாதிரி பாத்திருக்கேன் இப்படி பல அனுபவங்கள் எனக்கு இருக்கு சோ யாரும் பயப்பட தேவையில்லை பயப்படாதீங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க இதை கேட்ட அந்த பேசஞ்சர்ஸும் எஸ் கரெக்ட் தான் நம்மளுடைய சிட்டியில நிறைய பேரு பிலிம் இண்டஸ்ட்ரியில இருக்காங்க சோ இவங்க சொன்ன மாதிரி தான் இருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு எல்லாருமே கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் ஆகுறாங்க நார்மல் ஆகுறாங்க ஆனா ஒருத்தங்களை தவிர அது அந்த வயதான பெண்மணி அந்த வயதான பெண்மணி இன்னுமே பதட்டமா தான் இருந்திருக்காங்க அடிக்கடி பின்னாடி சீட்ல உட்காந்துட்டு இருக்கிற அந்த மூணு பேரை திரும்பி திரும்பி பாத்துட்டே இருக்காங்க அடுத்து வர பஸ் ஸ்டாப்ஸ்ல யாருமே இல்ல அப்படிங்கறதால யாருமே பஸ்ல புதுசா ஏறல அப்படிங்கறதால பஸ் நிக்காம போயிட்டே இருந்திருக்கு இப்போ அந்த பஸ்ல இருந்த டிரைவருக்கு பின்னாடி உட்காந்துட்டு இருந்த அந்த யங் கப்புள்ஸ் அவங்களுடைய ஸ்டாப் வந்ததுமே இறங்கிடுறாங்க அந்த யங் கப்புள்ஸ்க்கு என்ன அப்படின்னு தெரியல ஆனா அந்த பஸ்ல இருந்து இறங்கின உடனே ஏதோ ரொம்பவே ரிலீஃப் ஆன மாதிரி ஃபீல் பண்றாங்க ஏதோ ஒரு பெரிய ஆபத்துல இருந்து தப்பிச்ச மாதிரி அவங்களுக்கு இருந்திருக்கு இவங்களை இறக்கி விட்டுட்டு போன அந்த பஸ்ல இப்போ டிரைவர் அந்த லேடி கண்டக்டர் வயதான அந்த பெண்மணி அவங்களுக்கு முன்னாடி உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிற அந்த இளைஞர் மற்றும் பஸ் உடைய கடைசி சீட்ல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிற அந்த மூணு பேர் இவங்க தான் இப்ப அந்த பஸ்ல இருந்தாங்க அப்படி பஸ் போயிட்டு இருக்கும் பொழுது சடனா அந்த வயதான பெண்மணி எந்திரிச்சு அவங்களுக்கு முன்னாடி உட்கார்ந்துட்டு இருந்த அந்த இளைஞரை பார்த்து ஏதோ பைத்தியம் பிடிச்ச மாதிரி கத்த ஆரம்பிக்கிறாங்க நீ பஸ்ல ஏறும் பொழுதே என்னுடைய பர்ஸை எடுத்துட்டியா அப்படின்னு கேக்குறாங்க என்னோட பர்ஸ காணும் நீதா எடுத்திருக்க ஒழுங்கா என்னுடைய பர்ஸ கூடு அப்படின்னு கேக்குறாங்க அதிர்ச்சி அடைஞ்ச அந்த இளைஞரோ நான் எப்படி உங்களுடைய பர்ஸ் எடுப்பேன் உங்களுக்கு ஏதாவது பைத்தியம் பிடிச்சிருச்சா நான் உங்களுக்கு முன்னாடி சீட்ல உட்காந்துட்டு இருக்கேன் நான் எப்படி எடுக்க முடியும் நான் எடுக்கல அப்படின்னு சொல்றாரு இத பார்த்த அந்த லேடி கண்டக்டர் வந்து என்னாச்சு அப்படின்னு கேக்குறாங்க அதுக்கு அந்த வயதான பெண்மணி இவன் என்னுடைய திருடிட்டான் டிரைவர் கிட்ட அடுத்த ஸ்டாப்ல பஸ் நிறுத்துங்க நான் இவனை போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு கூட்டிட்டு போறேன் அங்க கூட்டிட்டு போனா தெரிஞ்சிடும் இவன் என்னுடைய பர்ஸ் எடுத்திருக்கானா இல்லையா அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்ப அந்த இளைஞரோ ஓ அப்படியா எனக்கு எந்த ஒரு ப்ராப்ளமே இல்ல நான் தான் எடுக்கவே இல்லையே அங்க போனாலும் போலீஸ் என்னதான் இன்னசண்ட் அப்படின்னு சொல்ல போறாங்கன்னு சொல்றாரு இப்ப பஸ் அடுத்த
பார்த்துட்டே இருக்காங்க அப்படி அந்த பஸ் இவங்களுடைய பார்வையில் இருந்து காணாம போனதுக்கு அப்புறமா தான் கொஞ்சம் ரிலீஃப் ஆன மாதிரி மூச்ச இழுத்து விடுறாங்க அப்ப அங்க நின்னுட்டு இருந்த அந்த இளைஞர் இத பாத்துட்டு ரொம்பவே கோபமா ஏ லூசு கிளவி ஏன் இங்கே நின்னுட்டு இருக்க போலீஸ் ஸ்டேஷன் கிளம்பலையா கிளம்பு போலீஸ் ஸ்டேஷன் போனா அப்படின்னு சொல்றாரு அப்ப அந்த வயதான பெண்மணியும் போலீஸா நம்ம போலீஸ் கிட்ட எல்லாம் போக போறது இல்ல அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்ப அந்த இளைஞரோ உனக்கு உண்மையாவே பைத்தியம் தான் பிடிச்சிருக்கு எனக்கு இதுதான் கடைசி பஸ் நான் இப்ப எப்படி என்னுடைய ஊருக்கு போவேன் அப்படின்னு கேக்குறாரு அதுக்கு அந்த வயதான பெண்மணி உனக்கு தெரியாதா நீ ஆக்சுவலா எனக்கு நன்றி சொல்லணும் நான் உன்னுடைய உயிரை காப்பாத்தி இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க இதை கேட்ட அந்த இளைஞருக்கு ரொம்பவே குழப்பம் ஆகுது ஏன்னா என்னுடைய உயிரை காப்பாத்திருக்கீங்களா என்ன சொல்றீங்க எனக்கு புரியல அப்படின்னு கேக்குறாரு அதற்கு அந்த பெண்மணி நம்மளுடைய பஸ்ல நடுவுல ஏறினாங்களே அந்த மூணு பேர் அவங்க மனிதர்களே கிடையாது அப்படின்னு சொல்றாங்க ஷாக்கான அந்த இளைஞரோ என்ன சொல்றீங்க அப்படின்னு கேட்டதுக்கு ஆமா எனக்கு அவங்க ஏறினதுல இருந்தே சந்தேகமா இருந்துச்சு எனக்கு ஏதோ தப்பா இருக்கிற மாதிரி ஒரு உணர்வு ஏற்பட்டுச்சு சோ நான் அவங்களை திரும்பி திரும்பி பாத்துட்டே இருந்தேன் அப்பதான் பஸ்ஸுக்குள்ள சடனா ஒரு காத்து வந்துச்சு அப்போ அவங்க போட்டிருந்த ட்ரெஸ் லைட்டா மேல தூக்குச்சு அப்ப நான் பார்த்தேன் அவங்களுக்கு கால்களே கிடையாது முதல்ல இது என்னுடைய பிரமையா இருக்கும் இது என்னுடைய கற்பனையா இருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சேன் ஆனா மறுபடியுமே கேர்ஃபுல்லா பார்க்கும் பொழுதுதான் அது மனிதர்களே இல்ல வேற ஏதோ ஒண்ணு அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரிய வந்துச்சுன்னு சொல்றாங்க அதுக கண்டிப்பா பேய்கள் தான் நான் அதுக கிட்ட இருந்து என்ன காப்பாத்திக்கிட்டது மட்டும் இல்லாம உன்னுடைய உயிரையும் காப்பாத்தான் என்னுடைய பாச காணும் அத நீ தான் எடுத்த அப்படின்னு சொல்லி அடுத்த ஸ்டாப்ல எங்களை இறக்கி விடுங்க நான் போலீஸ் ஸ்டேஷன் போகணும் அப்படின்னு சொல்லி இறங்கிட்டோம் சோ பஸ்ல இருந்த யாருக்குமே சந்தேகம் வராது முக்கியமா அந்த மூணு பேருக்கு நீ பார்க்க அப்படியே என்னுடைய பேர மாதிரியே இருக்க அதனாலதான் நான் உன்னை காப்பாத்தினேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க உடனடியா அந்த இளைஞர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா அப்போ அந்த பஸ்ஸுடைய க்ரூ மெம்பர்ஸ் ஆன டிரைவர் மட்டும் கண்டக்டர் கிட்ட இதை சொல்லிருக்கலாமே அவங்களையும் காப்பாத்திருக்கலாமே அப்படின்னு கேக்குறாரு அந்த வயதான பெண்மணியோ நான் அந்த லேடி கண்டக்டர் கிட்ட சொன்னேன் ஆனா அப்படி சொன்னதுக்கு அதெல்லாம் உங்களுடைய பிரம்மையா இருக்கும் நீங்க பயப்படாம இருங்க அப்படின்னு சொல்லிடுச்சுன்னு சொல்றாங்க இப்போ அந்த இளைஞர் ஓகே நம்ம இப்ப என்ன பண்றது அப்படின்னு கேக்குறாரு அதற்கு அந்த வயதான பெண்மணி நம்ம இப்ப போலீஸ் ஸ்டேஷன் போலாம் நடந்த எல்லாத்தையுமே சொல்லலாம் அப்படின்னு இரண்டு பேருமே போலீஸ் ஸ்டேஷன் போறாங்க போலீஸ் ஸ்டேஷன் போன அவங்க நடந்த எல்லா விவரங்களையுமே சொல்றாங்க ஆனா இவங்க சொல்ற கதைய எந்த போலீஸ் நம்புவாங்க சோ அவங்க ரிப்போர்ட்டை ஃபைல் பண்ணவே இல்ல அதற்கு பதிலா ஓகே நீங்க இப்ப வீட்டுக்கு போங்க நாங்க அதை பாத்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள வீட்டுக்கு அனுப்பி வச்சிடறாங்க அந்த வயதான பெண்மணி மற்றும் அந்த இளைஞர் இரண்டு பேருமே வீட்டுக்கு போயிடுறாங்க இப்போ அடுத்த நாள் நவம்பர் பதினைந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஐந்து அன்னைக்கு காலையில் ஆகுது ஜயங் சாங்ல பஸ் டெர்மினல் இருந்த ஆபீசர்ஸ் பஸ் நம்பர் த்ரீ செவன்டி ஃபைவ் இனிமே டெஸ்டினேஷனுக்கு ரீச் ஆகல அப்படிங்கறத கவனிக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாம பஸ் நம்பர் த்ரீ செவன்டி ஃபைவ் டெஸ்டினேஷனுக்கு நான்கு ஸ்டாப்ஸ் இருக்கும் பொழுதுதான் கடைசியா பார்க்கப்பட்டிருக்கு அதற்கு பிறகு பஸ்ஸை யாருமே பார்க்கல அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கிறாங்க உடனடியா பஸ் நம்பர் த்ரீ செவன்டி ஃபைவ் மற்றும் அது குளிர்ந்த க்ரூ மெம்பர்ஸ் காணும் அப்படின்னு ஜயங் சாங் போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல அபிஷியலா கம்ப்ளைண்ட் ஃபைல் பண்ணப்படுது சோ அவங்க அந்த பஸ் கிராஸ் பண்ணி வந்த ரூட்ல இருக்கிற எல்லா போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்குமே இதை இன்ஃபார்ம் பண்றாங்க அப்படிதான் நவம்பர் பதினான்காம் தேதி இரவு அந்த வயதான பெண்மணி மற்றும் அந்த இளைஞர் கம்ப்ளைண்ட் பண்ண வந்த அந்த போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கும் இது தெரியுது உடனடியா அந்த போலீஸ் ஆபீசர் இவங்க இரண்டு பேரையுமே கூப்பிட்டு அன்னைக்கு நைட்டு என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கிற ஸ்டேட்மெண்ட் ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கிறாங்க அதற்கு பிறகுதான் இந்த செய்தி பெய்ஜிங் முழுவதுமே பரவ ஆரம்பிச்சிருக்கு அந்த வயதான பெண்மணி மற்றும் அந்த இளைஞர் என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கறத பத்திரிகைகளுக்கு இன்டர்வியூஸ் கொடுக்கறாங்க நரேட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க அன்றைய பத்திரிகைகளுடைய ஹெட்லைன்ஸே இதுவாக இருந்துச்சு பஸ் நம்பர் த்ரீ செவன்டி ஃபைவ் டெலிபோர்டேஷன் ஆகிருச்சு காணாம போயிருச்சு அப்படின்னு பேசப்பட்டுச்சு ஆனா அடுத்த நாள் அதாவது சம்பவம் நடந்து இரண்டு நாட்கள் கழிச்சு பஸ் நம்பர் த்ரீ செவன்டி ஃபைவ் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுச்சு அந்த பஸ் எங்க கண்டுபிடிக்கப்பட்டுச்சு அப்படின்னா அந்த வயதான பெண்மணி மற்றும் அந்த இளைஞர் இவங்க இரண்டு பேருமே இறங்கின இடத்துல இருந்து நூறு கிலோமீட்டர் தள்ளி அதாவது அந்த பஸ் போக வேண்டிய டைரக்ஷனுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல அதுவும் ஒரு ஏரிக்குள்ள மூழ்கின நிலைமையில கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கு ஆல்சோ அந்த பஸ்குள்ள ஐந்து டெட் பாடிஸ் இருந்திருக்கு ஏரிக்குள்ள இருந்த அந்த பஸ் உடனடியா வெளியே இழுக்கிறாங்க அப்போ அங்க டாக்டர்ஸ் போலீஸ் அப்படின்னு எல்லாருமே
ஓகே இப்ப பஸ் நம்பர் த்ரீ செவன்டி ஃபைவ் பத்தி டீ கோட் பண்ணலாம் ஆக்சுவலா இது ஒரு உண்மை சம்பவம் கிடையாது இது ஒரு அர்பன் லெஜண்ட் ஸ்டோரி அர்பன் லெஜண்ட் அப்படின்னா நம்ம ஊர்ல எப்படி கொல்லிவாய் பிசாசு மோகினி பேய் அப்படின்னு பல பெயர்கள் பல கதைகள் இருக்கோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு நாட்டுக்கும் அந்த நாட்டுக்கு ஏத்த மாதிரி அந்த ஊருக்கு ஏத்த மாதிரி பல கதைகள் இருக்கும் பல கேரக்டர்ஸ் இருக்கும் அதுல ஒண்ணுதான் இந்த பஸ் நம்பர் த்ரீ செவன்டி ஃபைவ் அப்படிங்கிற இந்த ஸ்டோரி இதுலயே இன்னும் பல வெர்ஷன் ஆஃப் ஸ்டோரியும் இருக்கு பெயர்கள் கூட தி பஸ் த்ரீ செவன்டி ஃபைவ் பீஜிங் தி லாஸ்ட் பஸ் டு ஃபிரேக்ரன் ஹில்ஸ் தி மிட் நைட் பஸ் இந்த மாதிரி பல பெயர்கள் இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம அந்த பஸ் நம்பர் த்ரீ செவன்டி ஃபைவ்ல பெட்ரோல் ரொம்பவே கம்மியாதான் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது நூறு கிலோமீட்டர் டிராவல் பண்ணி வந்து அந்த ஏரியில மூழ்கிற அளவுக்கு எல்லாமே பெட்ரோல் இல்ல அப்படின்னா போலீஸ் அதை செக் பண்ண பஸ் மேல இழுத்த உடனே அந்த பெட்ரோல் டேங்கை திறந்து பார்க்கும் பொழுது அந்த பெட்ரோல் டேங்க் முழுவதுமே ரத்தமா இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்றாங்க இன்னொரு வேர்ஷன்ல பஸ் நம்பர் த்ரீ செவன்டி ஃபைவ் கண்டுபிடிக்கப்படவே இல்ல இப்பவுமே இந்த பஸ் அதே ரூட்ல இரவு நேரங்கள்ல சில பேர் பார்த்ததா சொல்றாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க இன்னொரு வேர்ஷன்ல அந்த வயதான பெண்மணி மற்றும் அந்த இளைஞர் பத்திரிக்கையில பேட்டி கொடுத்த அடுத்த நாளே காணாம போயிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லப்படுது சோ இது நாட்டுக்கு நாடு நிறைய வேர்ஷன்ஸ் ஆஃப் மாறி இருக்கு ஆனா இதற்கான உண்மை என்ன அப்படின்னு நம்ம தேடி பார்க்கும் பொழுதுதான் சைனால அப்பதான் இன்டர்நெட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணப்பட்டிருந்துச்சு அப்பதான் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருந்துச்சு அந்த ரூட்ல உண்மையாவே பஸ் நம்பர் த்ரீ செவன்டி ஃபைவ் த்ரீ ஜீரோ டூ த்ரீ த்ரீ ஜீரோ இதெல்லாமே போயிட்டு தான் இருந்திருக்கு சோ இன்டர்நெட்ல இந்த மாதிரியான பொருளிகள் கதைகள் அப்ப ரொம்பவே வேகமா பரவ ஆரம்பிச்சிருக்கு இன்டர்நெட்டும் அப்ப புதுசு அப்படிங்கறதால இன்டர்நெட்ல சொல்ற எல்லாமே உண்மைதான் அப்படின்னு சைனா மக்களுமே பல பேர் இதை நம்பி இருக்காங்க நிறைய பேர் அந்த வழியில போற பஸ்ல இரவு நேரங்கள்ல டிராவல் பண்றதையே தவிர்த்து இருக்காங்க ஆனா காலப்போக்குல அந்த பயம் அப்படியே மாறி போயிருச்சு எனக்கு இத பத்தி கேட்டப்ப நம்ம ஊர்ல சொல்ற ஒரு பயங்கரமான கதை தான் ஞாபகம் வந்துச்சு இந்த கதையை கேட்டு நான் சின்ன வயசுல அரண்டு போயிருக்கேன் அந்த கதைப்படி கொடைக்கானல் மலைப்பகுதியில ஒரு ஆட்டோ டிரைவர் இருந்திருக்காரு ரொம்பவே நல்ல மனுஷன் கஷ்டப்படுற ஒரு ஃபேமிலி தான் சோ டெய்லியுமே கொஞ்சம் லேட் நைட் வரைக்குமே ஆட்டோ ஓட்டுவாரு அப்படிதான் ஒரு நாள் நைட்டு பயங்கரமா மழை பெய்ய ஆரம்பிச்சிருக்கு ஆட்டோக்கு சவாரிக்குமே யாருமே வரல சரி ஓகே அப்படின்னு அவருடைய வீட்டுக்கு போறதுக்காக அவருடைய கிராமத்துக்கு போறதுக்காக வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணி அந்த கொடைக்கானலுடைய மலை பாதையில போயிட்டு இருந்திருக்காரு அப்படி அவரு போயிட்டு இருக்கும் பொழுது அவருடைய ஆப்போசிட்ல ரோடுடைய சைட்ல ஒரு பெண் கையில குழந்தையோட மலையில நனைஞ்சபடி நின்றுட்டு இருந்திருக்காங்க அத பார்த்து ஒரு <laughs> <laughs> போயிட்டே இருந்திருக்காரு அப்ப கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு தனக்கு பின்னாடி யாரோ எதையோ கடிச்சு சாப்பிடுற மாதிரியான ஒரு சத்தம் கேட்க ஆரம்பிச்சிருக்கு என்னடா அது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரு பின்னாடி திரும்பி பார்க்கும் பொழுது அவர் ஏத்தினார் இல்லையா அந்த பொண்ணு அந்த பொண்ணு கையில வச்சிருந்த அந்த பச்சை குழந்தைய பிச்சு தின்னுட்டு இருந்திருக்கு இத பார்த்து அந்த டிரைவர் அங்கேயே ஹார்ட் அட்டாக் வந்து இறந்து போயிருக்காரு அடுத்த நாள் ஆட்டோல இறந்த நிலைமையில கண்டுபிடிக்கப்படுறாரு இந்த கதையை கேட்டு எத்தனை நைட்டு நான் தூங்காம இருந்திருக்கேன் தெரியுமா சோ எஸ்டிஐ உங்களுக்கு நான் இப்ப சொன்ன இந்த கதை தெரியுமா உங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னா கண்டிப்பா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க பஸ் நம்பர் த்ரீ செவன்டி ஃபைவ் கதை எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கறதையும் மறக்காம கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த மாதிரியான அர்பன் லெஜன் ஸ்டோரிஸ் கிட்டத்தட்ட மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம போட்டுட்டு இருந்தோம் சோ இப்ப இந்த மாதிரியான ஸ்டோரிஸ் வீக்லி ஒன்ஸ் போடலாமா கண்டினியூ பண்ணலாமா அப்படிங்கறதையும் மறக்காம கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்களுடைய பெஸ்டான கமெண்ட் அடுத்த வீடியோல வரும் வேற ஒரு வீடியோல மீட் பண்றேன் நன்றி பாய்